Hello, welcome back to another video. In this video, we will discuss the big immigration announcement. We will discuss the announcement. We will discuss the visa. One of 2021 resident visa. That's why we have a student letter on New Zealand. That's why we have a student letter post to study work. We have a lot of news. We have a lot of news. Abang, ni aku malah excited aja, kerana ni aku, ni aku proses kita buat tu lah, ni, nama kita student itu, orang, orang ramai, nama kita itu milyar juga, orang orang ni, ni lepas tu, PR ada kian orang lah, apa, adil, ni aku, standard proses, korang semua lah, lengthy aja, tapi, sekarang tu risau aja, covid ni situasi ni, ada banyak uncertainty yang orang dah, tapi, adil, semua mati kan tu, ini, visa ada news orang ni lagi, apa, adil. Adi Adi ulang news ahana, apa adi ni perhati, adi ni korang cek details, apa ayam, semua orang kan nongki kan orang ini details website itu ada ni, pasalnya, ni ane ni cek aman orang orang ni ni ada website ni details nongki itu, adi ni dah ahana, just cek video ni explain je ahana, apam welcome to the video, apam main ni itu, ni aku tiga karya ni lahana ini video ni cover ni desi ni, ada adi tu karya ni orang ni ni ada ini budaya visa ni eligibility, apa itu, ayam ni ada ni eligible. Enolah, kan? Amar dong kami mana tu? Pinnya tak kari no orang ni ni alih dina application process sendal. Adalah ni dalam tak kari. Enggane ane dina apply ni. Ipan amal eligible orang, ninggal eligible orang ni. Enggane ane, idina apply je orang. Nama amal ni dalam tak kari. Pinnya muna tak kari no orang ni last and final kari. Enggane en en tak kian dina time perdi kalau. Adalah itu apply ane apply je orang tu. Apply tak kiri kitu. Enak kalau lah, nama diskusi yang mana tu. Abang, orang tak kari eligibility, orang tak kari application process, muna tak kari idina timeline. Apabila kami le immigration de website le kira terang de, apam i page le orang ni ni ni, kalau kami le Google itu ni ni ni, kalau ini new 2021 resident visa ni Google itu ni ni, mana itu kita ni i page ni ni link le, ini dah ni link, ni ni orang link video ni taruh tu korang. Apo i page le orang ni ni ni, kalau ini le pernah ni dikira orang ni, some work visa holders currently in New Zealand as well as some critical purpose visa holders may be eligible to apply for residence under the new residence category. So, korang cakap kerja ni ni ni, apa eligibility criteria ni ni. Apa mukaan di September mukaan di dia na, ini announcement tu. Announcement ni pernah orang orang ni ni le, ini ini pudiya visa visa announce ye, adilah arka eligible eligibility tu. Ada detail sakit ini website tu. Apa, semua application tu mukaan tu Julai, rendah itu dua tahun dina Mumbai submit je. Apa eligibility tu orang orang ni ni le, dua tahun bade September rendah itu dua tahun ni le, ini eligibility criteria meet dia kan. Apa, eligible orang orang ni le, ini Irotombad September ni, um, ini New Zealand londa ana. Have have been in New Zealand on 29 September 2021. And, apam, adum, idum, random match ana. Have been in New Zealand on 29 September 2021. And, be on an eligible visa or have applied for an eligible visa on or before 29 September 2021. Adalah itu, ni ngalai 2029 um, September 2021 ni New Zealand londa iri kena. Adu bola ana. Eligible visa yang lain, ini eligible visa saya orang korang terundur, orang list terundur terundur. Ah, ah visa yang lain ikhnan, alang gilir, ah orang visa ke apply itu terundur. Ia itu tambahan di dikir Mumbai, ah ini list terundur lah, ada gilir visa ke apply itu terundur. Ada mana ini eligibility criteria orang ikhnan. Pinner juga kering orang terundur, orang ini tar terundur terikir orang beberapa mohonan mati le orang orang macam macam. Ada itu ini mohonan mati le, semua macam macam orang orang macam macam. Ada itu ni orang New Zealand le. Muna warga itu lekuk dulu, orang daya ikhna, alang gile, iru teh dollar per hour le, kuk dulu, ada itu earn at or above median wage, median wage ni mall, ada itu iru teh per hour anu orang ikhna, earn jen ala ikhna, alang gile, ada itu scares list no orang na job list le, ada itu shortage list orang mana itu le pernah ikhna, ada itu kuk dulu, ada itu ada itu mana kita taruh tu kuk dulu, pasai Ia sekarang listel orang la, orang job la, orang orang kerana ni, nengal itu, ini dua dua matcha ini nengal, nengal ke, baki ini dua dua matcha itu nengal, ini dua orang ini, ini dua dua matcha orang, plus ini dulu, ini nengal orang orang matcha orang. Apa, anggennya orang, ini eligibility criteria, apa, nengal itu tu mampu di September, orang dari itu tu nengal, orang New Zealand orang orang, pinnya eligible visa lahir kan, orang ni eligible visa ke, apply je orang orang, ini tu mampu di Mumbai. Pinnya, orang lelaki orang orang ni, ni ada tiga tahun tu, tiga tahun tu, adil kurang dulu, orang ni jalan orang orang, alanggil, median wage ni bau, alanggil median wage ni orang kita orang, alanggil, satu shortage list ni orang la, ada orang ni job lelaki orang orang keluar kian tu, apabila tu tiga tahun, ana, 
ഇതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ മാച്ച് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കാണ് ഈ ചെക്ക് ഇഫ് യുവർ എലിജിബിലിറ്റി അപ്ലൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ റെസിഡൻറ്റ് വിസ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലിജിബിൾ വിസാസ് ആണ് പിന്നെ ഇവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് വഴി പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസ ടാലൻറ്റ് വർക്ക് വിസ എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽസ് വർക്ക് വിസ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിസ വിസ സ്റ്റേ വിസകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിസ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് അതായത് പല പല സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസയിലായിരുന്നു ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന കൂടുതൽ പേരും മിക്കവാറും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു അതായത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് വിസയിലാണെങ്കിൽ അവർ എലിജിബിൾ ആണിതിന് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഈ വിസയിലായിരിക്കണം അത് ഓൾറെഡി ഈ വിസയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതും കൂടെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോലി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം വേജിൽ മീഡിയം വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാലറി ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അത് അതാണ് അവിടെ ഉള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു വിസയിലല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാം പക്ഷെ ഞാനത് അത്രയേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് അത് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിലാണ് ഈ വിസയ്ക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ഫോർ റെസിഡൻസ് അണ്ടർ സ്കിൽ മൈഗ്രൻറ്റ് ഓർ റെസിഡൻസ് ഫ്രം വർക്ക് കാറ്റഗറീസ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസ് ഫ്രം വർക്ക് കാറ്റഗറിയിലോ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ സെപ്റ്റംബറിനും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിനും മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിന് ഡിസംബറിൽ ഈ പുതിയ പുതിയ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ സോറി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ട് അത് സെലക്റ്റായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് ഹോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അതായത് ഇ ഒ ഐ ഇട്ടിട്ടുള്ളവർ അവർക്ക് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചൈൽഡിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഞാനിത് ഞാനിത് വായിക്കാം യു ഹാവ് സബ്മിറ്റഡ് എ സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് കാറ്റഗറി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് യുവർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏജ്ഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ ഓൾഡർ ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി നയൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി
അത് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വിസയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ പുതിയ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോകേണ്ടതെല്ലാം മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ബി സബ്മിറ്റഡ് ഓൺലൈൻ അപ്പം ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഈ ഈ വൺ ഓഫ് റെസിഡൻറ്റ് വിസയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇ ഒ ഐ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് മുമ്പ് പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സംസാരിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇമിഗ്രേഷൻ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ഇത് ഇപ്പം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ശരിക്കും റിയാലിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചേഞ്ച് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് അതിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ലിങ്കിൽ പോയി പോയി നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഈ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എലിജിബിലിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് വായിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പം എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതായത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ അഡ്വൈസ് അല്ല ഇമിഗ്രേഷൻ അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് ലോയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുക പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാളുടെ വായനയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും വായിക്കുമ്പം സെയിം തന്നെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതായത് വേറൊരാൾ വായിച്ച് അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ബൈ